שבת שלום לכם. When we ask how and what ways, if at all, Jesus could be influenced by the Qumran community, we have to recognize the Qumran community is a conservative wing of the Essenes. The Essenes lived throughout Galilee, Upper Galilee, Lower Galilee, Samaria, and Judea. We have no evidence that they live around Caesarea Maritima. They are everywhere. Almost all of them... Если мы хотим понять, каким образом, если вообще Иисус был связан с кумранским сообществом, мы должны понимать, что кумраниты — это радикальное крыло есейского движения. Они жили... They lived... They lived... All over the land. По всей святой земле. I'm sorry, I forgot we have to translate. <laughs> I'm sorry, we have to translate. I mean, after we started with Shabbat Shalom, the hymn, I thought we were in heaven. Well, Shabbat Shalom. There will be a lot of people that say, Jesus could not have been influenced by the Essenes. Многие говорят, Иисус не мог находиться под влиянием есеев. Because there was no Jesus. Потому что не было Иисуса. Sambratin, living here in Russia, argued Jesus is a creation of human imagination. Who said it? Sambratin. Sam? Don't worry about it. В общем, один русский сказал, что Иисус это фантазия больного воображения. You can read my book on the historical Jesus. Вы можете прочитать мою книгу об историческом Иисусе. Today, no scholar doubts that Jesus existed. Сегодня ни один ученый не сомневается, что такой исторический персонаж существовал. Now, when you talk to scholars, they would say, but we can know nothing about him. Но они считают, что о нем почти ничего не мы не можем знать, наверняка. This was a tendency of the Bultmannian school. Это в этом стояла тенденция школы Бультмана. Bultman said we can know practically nothing about him. Бультман говорил, мы почти ничего не можем знать об Иисусе. Because the gospel showed no interest in him as a physical human being. Поскольку самим Евангелием он в качестве физического человеческого существа не интересен. That school collapsed because of Bultmann's students. Но из-за учеников Бультмана эта школа развалилась. If you listen to the Jewish scholars, если вы обратимся к еврейским ученым, we would conclude that we know more about Jesus than we do of other first century figures. То оказывается, что мы знаем об Иисусе намного больше, чем о других исторических персонажах первого века. With the exception of Josephus, maybe, and Philo, and perhaps Paul. Помимо, может быть, Иосифа Флавия, Филона и Павла. In the academy, I have introduced a terminus technicus. Я ввел такой технический термин в академическую науку. Jesus Research. Исследование Иисуса. So you do research on Jesus as you do research on Moses or Stalin. Иисуса можно изучать так же, как можно изучать Моисея или Сталина. And what has happened over the last 50 years и вот что произошло за последние 50 лет is a recognition that biography can be defined by centuries. Оказалось, что биография устанавливается столетиями. A modern biography is always subjective and selective. Современная биография всегда очень субъективна и селективна. 
to say the Gospels are selective doesn't mean they cannot be biographies. И сказать, что Евангелие используют материал выборочно, это не значит отрицать, что они являются биографиями. When most of us who are professors or scholars studied, когда большинство профессоров и ученых изучали, we were told the Gospels are not biography. Учились в университете, нам говорилось, Евангелие это не биография. Then the question was, well, then what is Joseph and Asenath? Ну, вопрос в том, что Иосиф, что такое Иосиф и Асенев? It was considered a romantic novel. Раньше этот текст рассматривался как романтическая новелла. Then we began to realize it's similar in many ways to Greek biographies. Потом мы поняли, что по жанру она довольно близка к греческим биографиям. We could spend hours on that, but suffice it to say, today many scholars argue that the Gospels are biographical. Можно было бы долго об этом говорить, но достаточно сказать, что сегодня многие ученые согласны, что Евангелие биографичны. They're similar to Greek and Roman biographies. Они сходны с греческими и римскими биографиями. Notice the change in the study of John. Обратите внимание на то, как изменилось исследование Евангелия от Иоанна. The Gospel of John was considered a philosophical book. Ранее оно рассматривалось как философская книга. Jesus doesn't cry in the Garden of Gethsemane. He carries his own cross. He says, it is finished. Иисус не плачет в Гефсиманском саду. Он несет свой собственный крест, и он говорит, совершилось. True. Proclamation. These are proclamations and theological. Это богословские утверждения. Now we look at John differently. He collapses by the well of Samaria. Сегодня есть другой взгляд на Иисуса. Например, как во время разговора с Самарянкой с Иисусом случается коллапс. He's very tired. Он очень устал. He's thirsty. Он хочет пить. He talks to a woman. Он говорит женщине. And when Lazarus dies, he cries. И когда умирает Лазарь, он плачет. A god does not collapse, is not thirsty, and does not cry. Бог не с ним не происходит коллапса, он не плачет и не испытывает жертв. There are three methodologies I have developed. Я разработал три методологии. If we're going to ask how and what way John, sorry, Jesus was influenced by the Essene literature, если мы хотим знать, как именно иесейская литература повлияла на Иисуса, it must be something unique to the Essenes. Речь должна идти о чем-то, что было встречаться исключительно у иесей. It cannot be an idea in the Hebrew Scriptures or Old Testament. Это не может быть что-то, что содержится в еврейских писаниях Ветхого Завета. 90% of the influences now cannot be discerned. 90% таких влияний сейчас неразличимы для нас. Obviously, the Essenes are very influenced by the Old Testament, the Hebrew Scriptures. Очевидно, что Иисеи под большим влиянием еврейских писаний. But if we're looking for probability, we cannot look there. Но если мы хотим найти вероятное влияние, то и такие мы не можем использовать. Речь должна идти о материале, который встречается только у Исеев, а не в Ветхом Завете, не в греческих текстах, не в парфянских, не в египетских, не в апокрифах, не в псевдоэпиграфах. Вы это слишком много, пойдемте просто обедать. Второй критерий, что это должно быть что-то широко известное, публично. Could be observed without going to a library. Это что-то, что можно было узнать где-то помимо специальных библиотек. First, it must be unique to the Essenes. Итак, уникальность для Иисеев. An idea or a habit. 
и идея или привычка, оно как бы обращение этого текста. Secondly, it must be public. Easy to see. Второе это что это что-то с чем легко было встретиться. The third one, it must be clearly attributable to Jesus. Третье это что-то что точно сказал Иисус. It cannot be created by the confessing community. Не что-то что было создано верующими в Иисуса. The three again, unique Athens. Еще раз три пункта. Уникальность для Исеев. Second, easy to know about. Что-то легко доступное. And three, a saying clearly goes back to Jesus. И третье это высказывание точно восходит к Иисусу. Those are the three methods. Это три метода. If we find all three of them, если мы находим Most of us would be certain or probable Jesus has been influenced. То большинство из нас будут уверены в том, что действительно в данном случае мы имеем дело с влиянием Иисуса на Иисуса. What too many scholars think is influence must be positive influence. Многие ученые думают, влияние должно быть неким положительным влиянием. One example would be Son of Light. Например, сыновья света. Выражение. If the Essenes creates the term and refers to themselves as the sons of light, если Иисей создает такой термин и обращаются, называют самих себя сынами света, then every time Jesus uses the word sons of light, значит, если Иисус каждый раз, когда Иисус употребляет это выражение сыны света, in a positive way. Положительном смысле. He's positively influenced by Essenes. Он испытывает положительное влияние Иисеев. We have a lot of evidence of that. Таких свидетельств много. Jesus says the sons of light are wiser than the sons of this age. Сыны света мудрее, чем чем сыны этого века. Наоборот. Other way around. The sons of light are smarter than the sons of this age. No, it's other way around. No, I don't know. No, the son, Jesus is admiring the sons of light. They are wiser. Okay. The son, Jesus says, the sons of light. Yeah, he says, look at this. Yeah, he says, look at this. Look at the people of this world. I wish they had the wisdom of the sons of light. Sorry. <laughs> Ну все понял. Now what we want to look at are differences. Мы хотим посмотреть на отличия. Differences are also influences. Отличия это также влияние. Right? Right? Okay. Lenin was influenced by the czars. Ленин испытал определенное влияние царей. Rejection. Отвержение. That's an influence. Okay. Это тоже определенное влияние. Now we can go to the lecture. Сейчас мы переходим к лекции. And if you behave, I will show you things that are 2,000 years old. But most audiences don't behave, and I don't show them. Если будете хорошо себя вести, я покажу вам вещи двухтысячелетней давности, но сразу предупреждаю, что большинство аудитории ведут себя плохо. See of Galilee as the day begins. Море Галилейское в начале дня. A lot of people love that because they're spiritual. Многие люди любят это место, потому что они духовны. River Jordan. Река Иордан. In the lower Galilee. В нижней Галилее. The caves of Qumran. Пещеры Кумрана. Where the Qumranites kept their manuscripts and where they hid their manuscripts, but they did not come back and get them. Это место, где Кумраниты хранили свои рукописи и спрятали их, но так и не вернулись за ним. Looking down from the cave on the ruins at Qumran. Вид из пещеры на руины Кумрана. Jesus from Nazareth and the Essenes differences. Иисус из Назарета и Иисей отличия.
по-другому как-то более бы turn back on it Key questions. Was Jesus a member of the community that produced the Dead Sea Scrolls? Are some of Jesus' sayings clarified finally by passages in the Dead Sea Scrolls? What are the major differences between Jesus and the Essenes? Являются ли, проясняются ли высказывания Иисуса окончательным образом при помощи фрагментов, обнаруженных в свитках Мертвого моря? И третий. Какие основные отличия между Иисусом и Иисеем? The north end of the Sea of Galilee. No, it's not the Sea of Galilee. This is the Dead Sea. No, the, the, the devil did that. <laughs> but it's the north end of the, of the Dead Sea. The north end of the Dead Sea. It could be the very, very south end of the Sea of Galilee. <laughs> the Jordan Rift Valley, looking from satellites. Looking down, getting your topography. Это вид со спутников на долину реки Арда. Prepare the way of the Lord. Приготовьте путь Господу. Isaiah 40, verse 3. This is extremely important because all Jews and Christians. Стих Исаии 43 очень важен, поскольку все евреи и христиане, Jesus and the Pharisees, включая Иисуса и фарисеев, they would have interpreted Kol Kore B'midbar, I don't Baruch at Kol Kore B'midbar, Panu Derek Adonai, and they interpreted it. The voice is crying in the wilderness. What is the voice in the wilderness crying? Panu Derek Adonai, prepare the way of the Lord. Все они переводят голос, кричит в пустыне. There are only two groups that take it totally differently. И A voice is right. Call Koray. Голос кричит. The Qumran community are in the wilderness because they heard the voice call in the wilderness. The voice is not in the wilderness. The voice called Bemidbar. Они услышали, так, в пустыне приготовьте путь Господу. Это было две группы, Кумранское сообщество и группа Иоанна Христителя. Они поэтому ушли в пустыню, потому что там нужно приготовить. Мы ушли в пустыню и готовим путь Господа. Но не Иисус. Он по-другому. Иисус, он ушел из пустыни. He left the wilderness. He went to Galilee. You know the map, but let's just remember it again. The Great Sea, No, that's the Yam Hamilah. Uh, this is the Yam Hagadol, the Sea of Galilee, the Hula Lake. And Samaria, Samaria, Judea, Qumran, Qumran, number two. These are desert-like areas. 
Похожий на пустыне местности. It's the wilderness. Это вот то, что называется пустыней Библии. No houses. Там нет домов. Going down from Jerusalem to Jericho. Спускаемся из Иерусалима в Иерихон. The plains of Jericho. Равнина Иерихона. Some of you have been there, and I hope all of you will have been there. Надеюсь, все вы побываете там. This is the Herodium. Herod built that hill and that fortress. But what I want you to feel is the Midbar. When I take these images, I want to make sure there are no Bedouin, no houses, no cars, just what Jesus and the Essenes would see. This has not changed. Когда я делаю эти фотографии, я стараюсь, чтобы туда не попали бедуины, машины и дома, чтобы все было точно так же, как это видели Иисус. и Иисус. But you also see the message from Herod, I am the king. Но вы видите здесь сообщение от Ирода, я царь. Где бы вы ни находились, вы видите мощь царя. Now we're looking north towards Qumran, the Dead Sea, and looking up toward Qumran from these cliffs. Вид в сторону севера на Кумран, справа Мертвое море. Discovery and exploration, the story of the Dead Sea Scrolls. Обнаружение и исследование, история свитков Мертвого моря. For 2,000 years, scrolls were in the desert. The men that put them there expected to come back, but they died either at Qumran, Masada, or Jerusalem. Две тысячи лет эти свитки были скрыты. Тот, кто закопал их, собирался вернуться за ними, и но он погиб в Иерусалиме, Масаде. The marble terrace is deposits of over 60,000 years. It's a brittle terrace. My teacher DeVoe said we didn't look for any caves here because we had had courses in geology. Мы учились говорили вот в этих пещерах мы не искали рукописи потому что у нас мы изучали геологию. You see how it's collapsing and falling? Они осыпаются. You see your camels? Вот там я блюда. This is my friend William Pando. Это мой друг Вильям Кондо. I should add the pictures of of his father. He was he and I were very close. Iskando Kondo. Мне нужно было добавить фотографии его отца, который был моим близким другом. I I never was introduced to him. С ним меня никогда не знакомили. I I know his name though. Но я знаю его имя. You're listening to him. Вы слушаете его. It's about here where the scrolls were found. I mean, brought brought to Iskandar Kondo, his father. Примерно вот в том месте вот его отец нашел рукописи. One of the jars from Cave One. Один из кувшинов из первой пещеры. And the picture of the temple scroll that I gave to the Kondo family. И фотография рукописи, которая подарила их семье. Wadi Qumran. Wadi Qumran. The water pouring down off the mountains of Jerusalem comes cascading and and cuts this ravine. Вода со стороны Иерусалима стекает по горам и каскадом опускается в эту долину. Recently, there were some Israelis repelling here, repelling, jumping off the cliffs. А, там прыгали израильтяне с этих скал. They were wiped out by the water. Их смыла вода. Okay, cave A, 4A, and 4B. Sorry, 4A and over here 4B. 4A, 
Четири, четири бе. Cave 5. Да, той пише. Another cave that is collapsed. Обрушивши си пещера. I wish Putin was here or people who give us a hundred million dollars because I know where scrolls are. Я хотел бы, чтобы здесь присутствовал сейчас Путин или кто-то другой, кто даст нам много миллиардов долларов, потому что я знаю, где искать свинки. Пещера 11. Хирбет Кумран. In the 30s, all they saw was the top of a tower. Now we can study how the water pours in. This is the 8th century cistern. The, the, this is a walkway of wood built recently. We can even date that within 50 years now. The, 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 the walkway. I love to point out this cave where I sit and meditate. Мне нравится вот это место, где я люблю медитировать. The water installations. Вот водопровод. Some of the mikva. Mikva. This is a unique one. This is how you enter into the mikva, immerse yourself and then come out and go into the community. We didn't know much about mikvah oat. We learned about them for the first time at digging in Masada, which was a little later. Then we went back to Qumran and we saw, ah, mikvah, mikvah oat. Мы вообще не знали, что это миквы, но раскапывая Масаду, более поздний памятник, мы обнаружили миквы, и потом же поняли, что такое они вот здесь тоже. А, позже раскапывали. Все ученые согласны с тем, где жили все. Если кто не согласен, он не ученый. They just don't know about a mikvah. Они просто не знают, что такое миква. They don't know about stone vessels. Они не знают о каменных сосудах. Only religious Jews use them. Только религиозные евреи используют их. And we have evidence that Jesus used them, but that's another lecture. И у нас есть свидетельство об использовании, о пользовании Иисуса этими сосудами, но это другая лекция. Even the potter who worked here needed a mikvah. Даже Гончару, который или керамист, который работал здесь, нужна была миха. This is our imaginative reconstruction. Это наша реконструкция. Now we can focus our questions again. Was Jesus a member of the community that produced the Dead Sea Scrolls? Вернемся к этим вопросам. Был ли Иисус членом того сообщества, которое породило свитки мертвого моря? Non-scholars have made millions of dollars because people like this scandal. Никто... Но... Но... Impossible. Никто не сделал на этом миллионов долларов, потому что люди любят этот скандал. He cannot have been a member of the community. Он не мог быть членом. It's not a question to take seriously. Это не серьезно. Some of Jesus' sayings clarified finally by passages in the Dead Sea Scrolls. Помогают ли светки Мертвого моря установить точно смысл каких-то высказываний Иисуса? That is what I will now demonstrate. Вот это то, что я сейчас буду демонстрировать. Но есть хорошие ученики. А есть тупые ученики. Я вам покажу сейчас несколько текстов, в которых нет никакого смысла. Theologians can make sense out of nonsense. Богословы, конечно, могут найти смысл там, где его нет. We'll be looking today at the major differences, but be very careful because we will not conclude that Jesus was anti-Essene. Our conclusion will be that he is deeply influenced positively and negatively 
but he was not an Essene. Мы будем рассматривать примеры расхождения между Иисусом и Сеями. И вывод будет так, не такой, что Иисус был против Исеев, а такой, что Он испытал различные положительные и отрицательные или позитивные негативные влияния со стороны Исеи. If Jesus sat in a library in Athens all his life, he would not have been influenced by Essenes. See, too many scholars spend all their time in their libraries. They cannot imagine spending their lives wandering the hills of Galilee. Talking to other Jews, growing and learning and changing. Here is where people who take the creeds incorrectly make a major mistake. They think the creed says Jesus was fully God and fully God. Они думают, в символе веры сказано, что Иисус был полностью Бог и полностью Бог. That is the earliest heresy. Но это самая ранняя ересь. It's called Docetism. Она называется Докетизм. And it denies that Jesus was human. И она отрицает, что Иисус был человеком. No one would be in this room if you thought Jesus didn't have some humanity. Никто бы не был в этой no theologian no one who has ever lived can explain it to you it's not just a mystery it's a way of saying it poetically that Jesus was fully divine and fully human today we'll be looking at mainly his humanity Examples one. You have it in the handout. It's our second example, isn't it? Yeah. It's the second one. Counting heads. Now I want to point out this is absurd. Now, I want you to see how absurd it is. But, but people say, Jesus said it, therefore it has to be beautiful and wonderful. Only if you listen to me carefully. Are not five sparrows sold for two pennies? Yet not one of the sparrows is forgotten in God's sight. But even the hairs of your head are all counted. Do not be afraid. You are more valuable than many sparrows. Go and read everything written and they'll talk about sparrows and sparrows and sparrows and sparrows. No one needs to be told that a sparrow is not as important as you are. That's so clear. If the most insignificant animal is one that God cares about, he's more, he's more concerned about you. That's not what this is about. Go look at all the German and Russian and American and French. People are saying it over and over again. You don't need to be told that. But even the hairs of your head are all counted. You see how absurd it is. Now, of course, you can. <laughs> of course, you can think that uh, we have a stupid scribe and made a mistake and left something out. 
Ну, кто-то может подумать, какой-то глупый писец, сделал какую-то ошибку, что-то здесь не хватает. Let us stop and ask. This is an arresting comment. It must arrest you. You have a word stop. Это высказывание должно вас как-то остановить. I can read it in Russian. It says stop in English. Stop. Stop. It's arresting. Whoa! Even the hairs of your head are all counted. Даже волосы на голове сочтены. Now some people think that Jesus had a migraine that day. Может, думает кто-то, что у Иисуса была мигрень. Others think that something fell out of the text. Другие, что что-то выпало из текста. But stop! This makes no sense. Но в этом никакого смысла нет. Why would Jesus make such a stupid comment? Зачем бы Иисусу нужно было такую глупость говорить? Let's go back here. Even the hairs of your head are counted. Вернемся еще раз. It's a passive. Это пассивная конструкция, сочтенные волосы. If you have a passive in Greek New Testament, almost always it's a divine passive. Обычно в Новом Завете мы встречаемся с божественным пассивом, то есть речь идет. And here's a here's a very clear example of it. Even the hairs of your head are counted. The hairs of your head are counted. Who counted them? God. It has to be God. And the proof is right there. See? The word before is God. God. Alright, so this means are not five sparrows sold for two pennies, yet not one of them is forgotten in God's sight. But even God has counted the hairs of your head. Carefully. Don't be afraid. You are more far important than sparrows or someone who counts the hair of your head. Вы не бойтесь вы важнее того, кто этих воробьев и даже того, кто считает волосы. Now I think the room the room is full of good students. Но я думаю здесь много хороших учеников. We have to find a context for this absurd text. Нужно найти контекст для этого абсурдного текста. What we need to find then is a text that says. A priest must count the hair of your head. Нам надо найти такой текст, где говорится, что священник считает волосы на голове. Can we find that? Можем мы найти такой? Never in the Old Testament, not in rabbinic, not in the pseudepigrapha, not in the apocrypha, not in the inscriptions. Не в Ветхом Завете, не в псевдоэпиграфах, не в апокрифах, не в религиозической литературе этого нет. Not in the Palaya. 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 А, в Палие тоже нет. Палия. Палия. Палия? Палия. Это не то, что мы говорим на английском. Мы говорим Палия. Это должно быть Палия или Палия. Палия. Ну, Палия. 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 Нет, а Палия это, ну, мы будем все вот из Палия. Anyway, it's not there. В общем, мы там этого нет. Let us be clear in what we're looking for. If Jesus says, "Don't worry, God has counted the hairs of your head," еще раз, что же мы ищем? Если Иисус говорит, не волнуйтесь, Бог посчитает все волосы. Then we need a context to this text that says you need to go to someone to find out what's wrong with you. Нужен контекст, где говорится, нужно пойти к кому-то, который, кто выяснит, что с тобой не так. And the explanation would be, he's got a demon. Let's count his hairs. Например, find out what's wrong with him. Кто-то бесноватый, нужно его постричь или еще что. We all were okay. We all have. I'm seeing every one of you has become very smart. Good. Все вы очень умные, я вижу. Only fourteen verses in the New Testament mention hair or hairs. Of these two, to note that the clothing of John the Baptist was of camel hair. В четырнадцати стихах Нового Завета упоминается волосы, например. Верблюжьи волосы в связи с Иисусом были ценным предтечем. Several refer to women's hair without elaboration. О женских волосах идет речь без уточнений. The author of Revelation mentions the white hair of one like the Son of Man. Автор Откровения упоминает белые волосы. And as that the locust hair was like women's hair. И женские волосы у саранчи. May 
basically we're left with the mention of human hairs or hair only in Matthew 10 and Luke 12 and the mention of hair in Matthew. Получается, что человеческие волосы упоминаются просто человеческие, без уточнений, у Матфея и Луки, и еще один раз просто волосы у Матфея. We get no help from the New Testament. Так что Новый Завет нам не помогает. The context for but even the hairs of your head are counted may well be supplied by a fragment of the Damascus document found in Qumran K4, not in the Cairo Geniza fragments. Однако существует фрагмент Дамасского документа, найденный в Кумранских пещерах, который не, не был в Каирской Генезе. И вот он представляет собой очень подходящий контекст для этого высказывания. Теперь тут есть какая-то проблема. И so it is said, the priest shall order, and they will shave the head, but the area that's a problem, the skull, we just call it the skull because that's what it is. We don't know what it is. Whatever the problem is, they shall not shave. Это здесь говорится священник прикажет, и они побрят ему голову, кроме места паршивости. Мы не знаем точно, о чем речь идет, но все равно они побрят ему паршивость. That is so. The priest may. What's that word? Смотрите, здесь говорится, what is this word? The priest may what? Может сосчитать. Exactly the verb we're looking for. Go to the, the go to the priest. He will count the dead and living hair, and see whether any has been added from the living to the dead during the seven days. И вот этот священник говорится, он посчитает мертвые и живые волосы, и что с ним произошло в течение нескольких дней. You see, we have found the text. Вот мы нашли подходящий текст. God has counted. Jesus says, God has counted the hairs of your head. Иисус говорит, это Бог сосчитает. Jesus is theocentric. Go to God directly. Он говорит, он теоцентричен. Говорит, идите прямо к Богу. But this priestly community says, go to the priest. He will then count your hair. А это вот ориентировано на священников. Сообщество говорит, иди к священнику, он посчитает твой волос. Now we can use our three criteria. We have found a rule that is only among the Essenes. Теперь применим наши три критерия. Мы нашли правила, существующие только с Одессией. Only the priest knows to, how to find out what's wrong with you. Только священник знает, как he узнать, что ты говоришь. Он попрет твою голову. Then he'll watch the growth and count the hairs. Он посмотрит. Then he will tell you what's wrong with you. Как растут волосы и скажет, что с тобой. It's unique to Essenes. Это встречается только у Одессии. No Pharisee thought that. No Sadducee. Secondly, it would be public knowledge. What happened to your hair? It would stick out. What happened? Everybody would know. I went to the priest, he cut my hair and he's going to count it and he will tell me what's wrong with me. Всем понятно, что человек хотел к священнику, священник скажет, что с ним. Очевидно, уникальное и очевидно, широко известно. Иисус would have seen it frequently. часто видел что-то подобное. Значит, а, и также это точно восходит к Иисусу. This is clearly a saying of Jesus that goes back to him. It cannot be used to convert people or to convince them he's the Messiah. Это высказывание очевидным образом принадлежит Иисусу. Оно не может, не могло быть составлено верующими, чтобы убедить других, что Иисус мессия. So this one example is enough. Jesus knew and was influenced by Essenes. И вот достаточно одного примера. Иисус знал иисейскую традицию и испытал ее влияние. Now we go to the next example. Yeah. 
everybody knows that one of the Ten Commandments is to keep the Shabbat holy. And everybody knows it begins sometime early Friday afternoon and continues to late on Saturday. Всем известно, что одна из десяти заповедей чти день субботний, и всем известно, что суббота начинается в пятницу и продолжается до вечера суббота. During that period you must do no work. В течение этого периода нельзя не делать никакой работы. In some sectors of Jerusalem today, that means do not turn a light on. В некоторых районах Иерусалима сегодня это значит не включайте свет. Do not listen to the radio. Не слушайте радио. Do no work. Не делайте никакой работы. In Jesus' time, there was not an argument when was Shabbat. Во времена Иисуса не было споров о том, когда наступает Шаббат. It defined the week. Он и определял всю неделю. But everybody was arguing, what is the work? Но все спорили о том, а что является работой. Now listen to Jesus here. Послушайте, что говорит Иисус. According to the evangelist, healing on Shabbat led to Jesus' death. Исцеление в субботу привело к смерти Иисуса. According to the Book of Jubilees, Shabbat is cosmic and heavenly. Согласно книге Иубилеев, Шабат носит космический и небесный характер. The angelic liturgy imagined or described angels worshiping in heaven on Shabbat. Ангелическая литургия описывает, как ангелы по крайней мере поклоняются в Шабат Богу. Angelic liturgy is Shushirot Olad Hashabat. Это еврейская литургия. Angelic liturgy on Shabbat. Ангелическая литургия. Of all the Jews, the Qumran Essenes legislated the strictest Sabbath laws. В Кумране существовали строжайшие запреты, связанные с субботой. One could not break the Shabbat to do a work that would save a life. Нельзя было делать даже той работы, которая идет к спасению жизни. The most strict laws were developed by the Essenes. Самые строгие законы были разработаны Есениями. During the Second Temple Judaism, в течение периода второго храма, some Jews assumed man was made for the Sabbath. Многие евреи считали, что человек создан для субботы. Others believed the Sabbath was made for the human. А другие, что суббота создана для человека. Obviously, this is a major sociological issue. Это очень важный социологический вопрос. And not only a theological position. А не просто богословская позиция. Your baby fell into a well on the Sabbath. Например, если ребенок упадет в колодец. He's crying for his life. И будет плакать и требовать спасти жизнь. Some Jews would say you cannot do any work to save it. Некоторые иудеи сказали тогда, что нельзя делать ничего, что работать, чтобы спасти его. This would be an example where Pharisees and Jesus were identical. В этом вопросе позиция фарисеев Иисуса были одинаковыми. И вот Иисус говорит, что это совсем сумасшедший. Я стараюсь шокировать вас. И Иисус сказал им, какая женщина из вас, если у нее есть один шеф, и она упадет в пыль на Сабах, will not lay hold of it and lift it out. И Иисус говорит, кто из вас, если у него будет одна овца, и она упадет в яму в субботу, не вытащит ее. А, то есть это yeah, вот это правильно. Which one of you? Now again, the, the, your class, when will be divided between stupid students and brilliant students. The stupid student says, I agree with that. Вот разница между глупым студентом и блестящим студентом. The brilliant student, я согласен. The brilliant student says, this is problematic. 
блестящий студент говорит, тут какая-то проблема. Because it assumes there are some people Jesus is referring to that would say, leave the dang animal in the pit. Это значит, что были какие-то люди, которые говорили, пускай это животное убирает в яме. You either see it or you don't. Jesus is absurd until you have a context where some Jews are saying, you must not do that work. Пока мы не найдем такое высказывание, где евреи говорят, такое работать делать нельзя, эта фраза выглядит абсурдно. Who present and heard Jesus' words would possibly agree? Leave the sheep in the pit on the Sabbath. Do not lay hold of it. Do not lift it out. Кто бы согласился из современников Иисуса с таким высказыванием? Оставьте эту, не вытаскивайте эту овцу, оставьте ее. As far as we know, none of the Jews that took the Bible seriously, the Hebrew Bible. Мы не знали таких евреев, которые всерьез воспринимали бы еврейскую Библию. None of the Baptist groups, none of the Pharisees, none of the Enoch groups, none of the Sadducees, none of the Zealots, none of the Sicarii, not any of the 23 groups we know about except one. Ни Сикарии, ни Зелоты, ни Садуки, ни Фарисеи, ни другие из 23 групп, о которых нам известно, ничего подобного не утверждали, но одна такая по группу была. In K4, no, this is a пещере. Это фрагмент из Каирской гимнез, Дамасского документа. Пусть никто. Let no one deliver the young of an animal on the Sabbath day. And if the animal falls into a pit or a ditch or to anything like a well, let him not lift it out on the Sabbath. Пускай никто не спасает животное в субботний день, если оно упадет в яму. Нельзя его оттуда поднимать. Actually, the next line says, and if any man falls into a pit on the Sabbath, and then a worm ate something. That what? The worm ate the rest of it. It means if it. If you fall into a pit on the Sabbath, I must be obedient to God. I can't do any work. Bye. Let the worms eat you. A worm. В общем, там дальше сказано, что если человек упадет в яму, тоже нужно его оставить на съедение червям. So we have a text attributed to Jesus. И вот у нас есть один текст, приписываемый Иисусу. It assumes that there are some Jews that would leave an animal or a child. In a well or a pit or a ditch on the Sabbath, crying for their lives, and you could not do any work. И Иисус говорит о том, что существует некая группа людей, которая говорит, если животное или ребенок упадет в яму, и нельзя ничего сделать, чтобы спасти его, и работу делать нельзя в субботу. Jesus must not know very much about Judaism. Иисус, наверное, не очень много знал об иудаизме. All Jews would help that animal. Любой иудей помог бы этому животному. You see the thought? Now comes along the Dead Sea Scrolls, and we find there are Jews that are teaching this. Но тут появляются свитки Мертвого моря, и мы видим, что есть такие иудеи, которые именно этому учат. But notice how they're trying to do God's will. Обратите внимание, насколько они хотят исполнять волю Божию. Do not do any work on the Sabbath. Не делай работу в субботу. No work. Никакой работы. Now when I went to Jerusalem in the 60s, I pushed an elevator. Когда я поехал в Иерусалим в 60-е годы, я вызвал лифт. Now when I go to Jerusalem and the hotels, it's a Shabbat elevator. I cannot get it to run. А сейчас уже в субботу кнопки не работают в отелях. These hotel owners don't want you to do a work on Sabbath. Владельцы отеля хотят, чтобы вы не делали никакой работы в субботу. Я бы последовал Иисусу. Я поехал бы на лифт. Это не работа. Но вы начинаете понимать проблематику. Что такое работа? Мы нашли сказание, которое уникально для эссенцев. Мы имеем дело с высказыванием, уникальным для Исеев. When this was studied, many Jews said, this is not Judaism, it's not Judaism, it's not Judaism. Раньше иудеи все время говорили, это не иудаизм, это не иудаизм. 
And others said it's a kind of Judaism that's not Judaism. Now every Jew and Christian who's a scholar say it's a strict form of Judaism. Любой христианский или иудейский ученый скажет, это строгая форма иудаизма. Today we can say the Essenes took the Sabbath more seriously and strict rules were developed than any Jew who ever lived. Сегодня мы можем сказать, что Исеи воспринимали субботу и связанные с ней запреты более серьезно, чем любой когда-либо живший еврей. Now this is what too many scholars missed, the public awareness. Вот что многие ученые забывают часто, это широкая известность. It's Shabbat. Это Shabbat. No cooking. Нельзя готовить. No one riding a horse. Нельзя их на лошади. No one playing a violin or a harp. Нельзя играть на скрипке или на арфе. You can hear something that is happening miles away. Можно слышать что-то, что происходит тысячи километров. A sheep is crying for his life. Овца там плачет. Jesus, Jesus is in Capernaum. Capernaum. Иисус в Капернауме. He's reading Torah. Он читает Тору. He's meditating. And he says to Peter, what is that awful sound? Peter says, there's another sheep dying on Shabbat. And Jesus says, what are we talking about? You get the point, it's public knowledge. People would hear animals, men, women, babies crying for their lives. Люди бы слышали о том, как животные или люди просят их спасти. And Jesus said, the Sabbath was made for the human, not the human for the Sabbath. Вот Иисус говорит, что суббота для человека, а не человек для субботы. Jesus is extremely Jewish. Иисус очень по-еврейски думает. He and the Pharisees would agree. Он соглашался в этом с фарисеями. He and Hillel and Shammai would agree. Гилелем и Шамай. He and the Samaritan would agree. И самаритяне. The Sadducees. Садукеи. The Sadducees who couldn't agree with Jesus on anything would agree on this. Садукеи ни в чем не могли бы согласиться с Иисусом, кроме этого. And it's throughout rabbinic literature up to today. И это можно проследить на всем протяжении реалистической литературы вплоть до сегодня. Now the saying goes back to Jesus. It makes sense only in the Jewish environment of Jesus' time. It doesn't make sense later. And it has nothing to do with converting people to the proclamation that Jesus is the Messiah who was sent into the world. Это высказывание очевидным образом восходит к Иисусу, поскольку оно имеет смысл именно в еврейском контексте времени, когда жил Иисус, и оно не имеет отношения к более поздним, более поздней проповеди Иисуса и его учеников. Remember, the questions about whether something goes back to Jesus is very simple. Did his followers create it to make the proclamation he is the Messiah or the Son of God or the Shepherd or the Son of Man? С исторической точки зрения, основной вопрос состоит в том, составлено ли это высказывание учениками для того, чтобы убедить кого-то в том, что Иисус является Мессией или Сыном Человеческим. Или оно действительно восходит к традициям, восходящим к... So our three criteria unique to Essenes, public knowledge, clearly Jesus saying. Все три критерия. Уникальность для Исеев, широкая известность, now, очевидность, es... что это Иисус. Now, Essene institutionalization of hatred. This is the major difference between Jesus and the Essenes. Вот основное отличие между Иисусом и Исеями в том, что Исеи институционализировали ненависть. 
The major difference between Jesus and the Essenes, Jesus stressed love, they stressed hate. Jesus делал акцент на любви, а они на ненависти. They stressed exclusion, he inclusion. Они исключительность, он был за включение. The Essene claims to uniqueness. We are born sons of light. All others were born sons of darkness. И все претендовали на исключительность. Мы рождены как сыны света, остальные рождены сынами тьмы. In the rule of the community, the first two columns, we find that hate is institutionalized. That is, at the yearly renewal of the covenant, you come in and say, "Cursed are those who hate God." Институциализация ненависти означает, что существовали определенные обряды проклятия тех, кто не следует Богу. И все говорили «Аминь», «Аминь». Проклинайте всех тех, кто нарушает Божьи заповеди. And everybody says Amen and Amen. You say that Amen, Amen. Hate all the sons of darkness. You know, hate the six sons of tyranny. This is unbelievable hatred. It's unbelievable. It's institutionalized. Institutionalized. Now, obviously, there are people in this room that think Jesus was crazy. Здесь, наверное, есть люди, которые думают, что Иисус был сумасшедшим. Потому что во всей истории человеческой мысли Он взял понятие любви и не поставил его ни в какие рамки. Если мы говорим, мы должны любить своих детей, даже атеист скажет, да, аминь, аминь. If we say we must live our love our friends, if we say we must love our friends, even Lenin would say yes, yes, Amen. Lenin said, "I mean, I mean." If we say love those that are not really lovable, if we say love those who are not really lovable, we all have a problem. We all have a problem. We all have a problem. Love ISIS. Надо любить э, вот это запрещенное выражение. Швейцер предложил понятие временной этики. Гезавермес говорит, это гипербола. It would be a wonderful world if we tried. Мир был бы так прекрасен, если бы мы попробовали. Try to turn enemies into friends. Попробовали врагов превратить в друзей. But I agree with David Flusser. Но я согласен с Дэвидом Флуссером. If you know love, если вы знаете любовь, then you don't put limits on it. То вы не ставите границы. You know, the most force. Вы знаете, что это самая большая сила. And what a world it will be, И каким чудесным был бы мир, if we loved our если бы мы любили своих врагов. Now, we don't want to go into depth here, but it's about you. Мы не будем сейчас углубляться, но этот вопрос касается каждого из вас. If you have hate, then you sleep with someone who has hate. Jesus is saying, change, get the hate out of you. Иисус говорит, изменитесь, избавьтесь от ненависти. Eric Little, the Olympic runner. Eric Little, олимпийский спортсмен, бегун, who was martyred in the Concentration camps in China. We found his diary. He said Jesus meant this literally. 
Иисус буквально подразумевал то, что он сказал. We find out that he gets up 15 minutes before others and pray for those that hate him. Оказалось, что он вставал на 15 минут до подъема и молился за тех, кто ненавидит его. He said it hasn't made any difference to them. Он сказал, они никак не изменились. But what a difference it has made to me. Но какую как как это изменило меня? So there you have it. You have the Essenes that institutionalize hatred and have the highest social barriers of any group we know about. Итак, с одной стороны, Исей, которые институциализировали ненависть и выстроили высочайшие социальные барьеры из известных нам. And Jesus teaches his followers love as I have loved. Иисус, который учит своих последователей любите, как я любил. And had the lowest barriers. И который установил самые низкие границы. It could run. It took over two years to get into the community. Кумране нужно было провести два года, чтобы вступить. Jesus, it was instantaneous. Come, come, follow me. Иди и следуй за мной. No examination of your physical being. Никакого медицинского обследования. No examination. Вообще никакого экзамена. He doesn't say go into a mikvah. Даже он не говорил иди в мику. He simply says come follow me. Он просто говорил приходи и следуй за мной. So they're very very different. Большая разница между ними. Covered all these. What is our conclusion? Because someone forgot to stop the clock. Кто-то забыл остановить часы, поэтому мы переходим к выводам. Some unique Essene teachings clarify some of Jesus' obscure teachings. Некоторые уникальные есейские учения помогают понять некоторые трудные высказывания Иисуса. At times Jesus was anti-Essene. В некоторых моментах Иисус был анти-Essene. At other times Jesus seems to admire the Essenes. В других случаях он восхищался Essene. The full evidence must be looked at. Надо смотреть на все свидетельства. Jesus, Jesus was neither an Essene nor anti-Essene or even pro-Essene. Он не был ни Исеем, ни Антиисеем, ни Происеем. Jesus now is clearly a unique genius who was influenced by many sects and many groups within pre-70 Judaism. Иисус — это уникальный гений, испытавший влияние многих сект и групп внутри иудаизма до 70-го года. I'm sure you have questions. Я уверен, что у вас есть вопросы. Там. I would like to to know a little bit more more about the relationship between the covenant between God and Israel and between God and the Essenes. Я бы хотел больше узнать о соотношении общего завета Бога со всеми еврейским народом и конкретно завета его с Есениями. They, 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 the Essenes recognize themselves part of this larger covenant between God and Israel. How, how did it work? In column 15 of the Holy Ode of the Thanksgiving hymns, it talks about how God has kept His promises in the covenant. В благодарственных молитвах говорится о том, как Бог исполнил свои обещания данной завете. The Qumran Essenes refer to the New Covenant. Qumranские сей говорят о новом завете. A new covenant has been made. Совершен, заключен новый завет. You have the New Testament memorized. A new covenant has been given unto you, you know. Вы знаете, что в новом завете говорится о новом завете. And Jesus talks about the New Covenant. In Russian, it's covenant and testament is the same word. Covenant and testament is the same in Russian. So there is a parallel between, I mean, first Christians who also recognize themselves as part of a larger covenant, but at the same time, 
Здесь есть параллель с ранними христианами, которые тоже считали себя частью общего завета, но также имели привилегию этого нового завета. In the time of Jesus, we can go back to Jeremiah, but that doesn't really help. As 600 years earlier. Мы могли бы обратиться к Иеремии, но это сейчас нам не надо. Это за 600 лет. And it's a very obscure reference to the new covenant in Jeremiah. И там непонятно, о чем идет речь в Иеремии. But at Qumran, they are stressing a new covenant, a new covenant. Но Qumranita именно во времена Иисуса подчеркивают этот новый завет. We know the Last Supper goes back to Jesus clearly. Тайна Вечи очевидным образом восходит к Иисусу. И там речь о Новом Завете. У нас остается возможность. Если бы Исии были в этой комнате. Жан Гутон. Жан Гутон. Must be distinguished from the intellectus. Spiritus надо отличать от интеллекта. What inspires me, what is revelatory, must be put in the conceptual framework. Откровение должно обрести концептуальную форму. The spirit in Jesus is unique. Дух, который в Иисусе, уникален. But you need language. И он но есть необходимость в языке. So we're finding a lot of Essene language in Jesus' followers, in Jesus' own speeches, and we must be open to the possibility they're coming at times from Essenes as well as Samaritans and Pharisees. A lot of Christians would say Jesus was not influenced by people of his time. He was God. Многие христиане думают, что Иисус не испытывал никаких влияний людей в свое время, поскольку Он был Богом. Но мы считаем, что у Него были определенные влияния в плане того, как Он выражал свои мысли. Now, первого... Начиная с первого века и до сих пор великие умы наших, всех наших народов говорят, что это неправильно. In fact, the tradition is that is heresy, and you're going to hell. Это согласно преданию церкви ересь так думать, и за это можно попасть в ад. I guess that's part of my life's work, and I see it's part of all of ours, because if we think about Jesus as being God, totally God, we're back to Zeus. There's no difference. If you talk about somehow incomprehensibly, we don't have to explain everything. We don't explain everything to ourselves, but incomprehensibly, God is working in and through Jesus as a really human being, and that's what makes humans excited about Jesus, that he was somehow like me. Очень важно, в общем, учитывать то, что Бог действовал через Иисуса именно в полноте его человеческой природы, природы, и если думать о нем только как о Боге, то это как бы не так много значит для нас. Сначала задам вопрос, а потом аргумент против того, что доктор Чарльдорф сказал. So my question is piggybacking on what you just answered to Father Thomas. Could we expect there to be any Essenes in Jesus' audience who would actually hear what he was saying? Могли бы ли мы ожидать, что какие-то бы есеи действительно слышали то, что Иисус говорил? Были ли есеи в аудитории Иисуса, когда он проповедовал? Absolutely, because when we figure how many could be at Qumran, we get maybe 150. Okay? Now, how many Essenes did Josephus say were in Palestine. He said 4,000. Now when you subtract 150 from 4,000, they're somewhere else. And then Philo and Josephus said they're on the outskirts of every city, every village. So it's exact, on the outskirts, exactly where Jesus is teaching, on the outskirts, because he's getting thrown out of synagogues. So he, yes, 
that it would be impossible for any historian, any sociologist, and any good theologian to say that he's not spending time discussing with these great minds. They shared the same religion, eschatology, apocalyptic, revelatory, and so there's an apocalyptic, I should talk faster so he doesn't have to translate. <laughs> В общем, Иосиф Лавик говорит, что было 4000 есей в Палестине, и они жили где-то на окраинах поселений, и это как раз те места, где проповедовал Иисус, поскольку его изгоняли из синагог, и мы видим, что нельзя никак отрицать возможность того, что Иисус разговаривал с есеями, потому что у них была общая религиозная настроя, апокалиптическая, эскатологическая. The Qumran scroll that talks about the hairs being counted. Давайте вернемся к тому месту, где говорится сочтение волос. Okay, so I would say that this is a strained interpretation. Мне кажется, это притянутый за уши. And I, I want to see what how you respond to my arguments. И мне интересно, как вы ответите на мои аргументы. So if we look at other passages that are even closer. In the Bible that talk about counting hairs. Давайте посмотрим на какие-то вернисты, где более близкое что-то. I could say, let's look at Ezekiel five, where you count hairs, you divide them into three parts. Где волосы разделяются на три части. But no rational interpreter would say that this is making a parallel. No. Ezekiel five. Thank you. Even though there is a word for word. Right. Здесь есть очень близкая на самом деле здесь нет параллели. У Луки в Евангелии что-то говорится о волосах. В Луке 21.18 And we see this in the Old Testament also. И мы видим это в Ветхом Завете. In 2 Samuel 14:11. Вторая книга Царств 4:11. Where David is responding to the wise woman that Joab sent to argue for Absalom. Когда Давид отвечает женщине, которая была послана, чтобы Иоавом, чтобы примирить Давида с Абисаломом. David says to her, "Not a hair of his head will will be harmed." David говорит, "Ни один волос не будет повреждён." So that would seem to me to be a much closer parallel of the same idea. Мне кажется, это очень близкая параллель, но намного более близкой. We find it in another part of Luke. We find it in the Old Testament. Мы находим это в Луке и в Ветхом Завете. The idea is the same. Even though the wording in Luke 12:7, we don't see anything about counting. Хотя у Луки не идет речь о сочтении волос, но идея та же самая. My argument is that the conceptual closeness is more important than the verbal parallel of counting to counting in. И мне кажется, концептуальная близость важнее, чем словесное совпадение. So that would seem to be a more strained interpretation. I find yours more strained. Но мне кажется, что это твоя интерпретация. Literary, not sociological. Essay. But what you said is very. I would love you to write that to me because those are shows a very careful reading of literature, but not immersion into a social setting. Мне кажется, хотелось бы, чтобы ты написал мне свою интерпретацию. Она говорит о том, что ты очень внимательно читаешь литературу, но не совсем погружен в контекст. Your comments are very important. Это очень важное замечание. What I'm saying here is that why would Jesus say, even the hairs of your head are counted? Makes no sense. Иисус говорит, волосы сочтены. But then we we realize that the verb is a passive. И мы понимаем, что everybody that teaches Greek knows it's a divine passive. That means. God has even counted the hairs of your head. Может посчитать волосы. Makes no sense. And this anchors it because of God here. God is the nomen regens here. Бог здесь это nomen regens. So I'm looking for a text where 
someone is saying you don't need to go to God go to someone else and we have a text that says go to the priest and this really makes sense of Jesus he wants you to go to God directly to call see he didn't say when you pray say our God who art in heaven he has his followers use his word our father pater mon ho in toy serrano Jesus teaches his followers to go directly to God. Иисус учит своих последователей обращаться непосредственно к Отцу Небесному. And of course the Essenes are saying, go see the priest. Моисей говорят, пойди покажи священник. This, uh, this I think is very helpful for understanding Jesus. It doesn't mean what you say is not important. We must hear that, we must explore it, and realize that we're coming at many ways of trying to understand this. And for me, for the first time, it makes sense. Not that your comments are, they're very important. That's why I want to send, you send them to me, and I'll try to put them together and give you a note that I, I like your, uh, I like what you're doing, you see, because we are trying to make sense of text and you're doing it and I know you're influenced by my comments or you wouldn't have responded and I'm influenced by your comments and that's what we must do is work together uh, Christians are bad Jews are good we all try to find the meaning of the text and in any case you feel the influence of my interpretation I also feel the influence of your because Christians say let us all agree Христиане часто говорят, давайте все согласимся. That's okay for a point, but I want all of you to have your own ideas. Но я хочу, чтобы у вас у всех были свои представления. Thomas, you're wrong. I know that. I I learn a lot from Jews. When when I was first living among them, I would say, let me think about that. They didn't respect me. You're wrong. Man, did they like me. You missed this text. You missed that text. Man, they respected me. Среди иудеев первый раз мне казалось, что меня не уважают. Они говорят, ты не прав. Ты вот это не знаешь. Или вот это не пропустишь. I think in the academy we shouldn't argue. We should debate and explore. You know, because if we know anything about Hillel, he he disagreed with Shammai. If we know anything about Shammai, he disagreed with Hillel. Shammai and Hillel постоянно. And that's the way you get to truth. Different. Вот так. Вопросы о разводе. Что вы можете видеть какое-то влияние помимо Гиреля Шамая? Is there any influence? Иисейское влияние, да? Да. Is there any influence of anybody on Jesus teaching about divorce? There are only two Jewish texts prior to 70, uh, and it's Jesus in Mark, not in Matthew, and, and uh, the Dead Sea Scrolls, no divorce. Only the Essenes and Jesus in Mark. Matthew gives it casuistry. If there's a, there's a possibility of divorce, most people think Mark is representing Jesus. And Matthew realizes we're going to be around for more than a second. Mark is Everything is kaiusus, 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 and immediately, and immediately, and immediately, and the Wuzogar, and they fled out of the tomb because they were afraid. They didn't say anything to anybody. Well, if that's the case, we don't know anything. What we know, you <laughs> see. Uh, so Mark is written with immediacy, and Jesus immediately after he was baptized, and after Jesus was praying immediately. Uh, everything is it's, it's Luke. 
I mean, Mark, he's a terrible writer. Cayuthus, Cayuthus, Cay and immediately, and immediately, and immediately. Go read the text again tonight, and you see it's driven by such immediacy. Jesus doesn't have time to talk to you. No sermon on the mount. No sermon on the plain. I gotta get out of here. He's rushing through time. So uh, maybe Mark is representing Jesus, but no divorce because there's no time. If she is divorced, then uh, she must remain without husband. Is it? Does it come to Jesus? Is it Jesus tradition or not? In in Paul in Corinthians? Yeah, I think so. Yeah, I think so. Yeah. So you have another move that doesn't make sense. You have three moves: the one you and I made, the other one we don't know what to do, and the third one, uh, the alternative doesn't make any sense. Yeah. Um, I think most scholars working on Jesus' research uh, have admitted that he is not a deluded apocalyptic, but he is very much influenced by the ethos of that time. That is, the world is full and impregnated by excitement. Something's about to happen. Большинство ученых согласится сейчас с тем, что Иисус не является крайним апокалиптиком, но он находится под сильным влиянием такого взгляда на мир, который видит в нем, что что-то вот, вот что-то сейчас случится, вот что-то сейчас должно произойти. This is 2000 years old. Вот эта вещь, What это тысячи лет. Что это? Is it where you put your tobacco? Да, кладет табак. <laughs> Is it where you put your gin, your vodka? vodka. <laughs> it's a tear bottle. Tear. Для слез бутылка. In the Psalms it says, put your tears in my bottle. В Псалме говорится, собери слезы в бутылку. Your parents have died. And you're crying. Например, and you go under the earth where you put the corpse and you put your tear bottle beside your parents. That's what we should do. And what is this? I want you to realize that there were real people. These are from Jerusalem. And you could even say this. The person that owned it may have seen Jesus. But you can say certainly those that saw this had seen Jesus. When I ask how many people saw Jesus, some people say maybe 20, about 20,000. He's, he's in the temple daily preaching. He's on the cross and people are coming in. Он был на кресте, и люди ходили на What do you think it is? Как вы думаете, что это такое? First of all, I would call it a toothpick. Сначала я думал, что это зубочистка. It is clearly tweezers. It works today. Он работает и сегодня. My wife will say, I've got to pull that hair out. Можно выщипывать дрой. And to stir your tea. <laughs> Little spoon. But if you look in the big books on medical equipment from the first century, they list this one. So it's not only taking the uh, sand spur or the briar out of your sandal or your foot, but maybe has to do with medical. And maybe this has to do with closing up a wound. And maybe this for, I, we don't know. But I had been studying this and then I bought a medical kit 
from the first century, and it wasn't in there, but they said the good ones have this. Now I have, I realize this is from a medical kit. Я нашел такую же вещь в купленном наборе медицинских инструментов первыми. This is an arrowhead, but it's calculific. Это наконечник стрелы. To make the point that there were people in this area, the Holy Land, before it was the Holy Land, 30, 40,000, 100,000, we're seeing evidence from uh, 500,000 BC. Мы находим свидетельство пребывания людей на этой земле вплоть до 500 тысяч лет до нашей эры. I should put a gold chain around this because you have two serpents. That's why I bought it. I get interested in serpents. I wrote a book on the serpent. Ты я змей. Я написал книгу о змеях. Ну что там? I shouldn't show you this. Like a scarab. Uh -huh. It's a scarab, yes. Uh -huh. It's a scarab showing you. I shouldn't, I shouldn't show you this, so forgive me. Mm. Tell them what it is. What is this? What, what, what is this? <laughs> what, what is... He knows what it is. Uh, this is what a Roman soldier would wear. One is the hand, and the other one, do you know what that is? But it looks like an army symbol. That's what a Roman soldier would wear. A symbol of power, the male power. Uh, after I translated the Sarajahad, in which I made the point that uh, your garment is so tattered that you have to be careful so your hand doesn't stick out, you know? That makes sense. Besides, that wouldn't offend anybody. However, you know, it's a euphemism of... We can't use those words. <laughs> uh, so I use I did say uh, if if you're sitting in the assembly and your phallus can be seen through your garment, you must be thrown out of the community for a period of time, and it makes sense. Uh, not that you know, not that your hand. And everybody had translated it hand, and I said, there's no doubt that it's a youth. And now we have proof. I found this. Uh, Part, part is the finger, and the other is the uh, very membrane. I carry these things with me to make a very clear point. Uh, now these are weights. These are weights. You put it in a scale. Они кладутся на весы. Do you see any numbers on them? One is worth ten pounds. One is worth ten ounces. One is worth one ruble. Another one is worth ten thousand rubles. Do you see any numbers? Only dots. No, no numbers. So, the scale you have to trust, and then you have to trust them. I would like ten grams of gold. Oh, how wonderful! I put 10 grams in gold, and you get two grams of gold. Uh, this helps you understand the money changers and the trust that has to go. I have... What is it? Symbol. Symbol. Yes. Yeah. It's uh, early Roman. Oh. 
<laughs> a no step up. I, I really want you to know, we know where Jerusalem is. We точно знаем, где находится Иерусалим. If you were walking with me around Jerusalem, I would say, stop, you just kicked a coin from Herod's day. Если бы вы ходили со мной в Иерусалим, я бы сказал вам, остановитесь, сейчас вы... And then we walking around... Мы ступили на молоту и временные лета. And I'll say, be very careful. You hit, you just kicked a pot that uh, remains of a pot from David's time. Everybody, everybody knows where Jerusalem is. No one knows to whom it belongs. Uh, we know, I remember sitting with a billionaire And we're looking down on the Kenareth, the Sea of Galilee. He said, now, Jim, maybe he called me Dr. Charlesworth, I don't know. <laughs> he said, how many seas of Galilee do we have? As you would say, only the one you're looking at. Maybe you don't understand how important that is. We know precisely where Jesus worked. In a little tiny section of the Galilee. Chorazin, Migdal, Capernaum, and Bethsaida are all in a very tiny section of the northwest Sea of Galilee. We're finding boats, anchors, evidence of the people that live there. And it's very important for you to understand his symbols. Um, I should have brought a lamp here, but uh, Matthew 25 talks about Matthew 25 talks about there are 10 women. And we all know when you have 10 women, five can be foolish. <laughs> Leah says I'm improving. But according to Jesus, there were 10 women. They went out and waited, waited for something big to happen. Of course, the coming of the bridegroom. Jesus. Говорит о детей женщинах, которые ждут чего-то очень важного прихода жениха. Some of them took lamps. И некоторые из них взяли лампы. This is not a lamp. It's, it's about that size. Она примерно такого размера. Others took oil. Другие взяли масло. To replenish the lamps. Чтобы наполнить его. Now you have to be careful in America when you're teaching undergraduates. В Америке нужно быть очень осторожным, когда вы учите студентов. They talk about the wise women that go out at night and take a flask with them. It's a flask. 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 Yes, yes, that's the point. A flask in America means a whiskey container. В Америке флажка это означает что-то бутылка с виски. So your undergraduates get very excited. They want to see these wise women that go out at night with, with boobs. It is, not, it is not a flask. It's, a, it's an oil container in which you can replenish, replenish your lamp. The lamp may last 30 minutes, maybe two hours, depending on the quality of the oil, but it's going to go out. Эта лампа могла гореть полчаса или два часа, в зависимости от качества, но она когда-то заканчивает гореть. And Jesus is saying, don't be out in the darkness without light. И Иисус говорит, не оставайтесь в темноте без света. You see, men can't be wise. Мужчины могут быть таким мудрыми. The women who are wise know they have to replenish their source of light. Женщины знают, что им нужно возобновить источник света. I've never seen any scholar use this text when they talk about Jesus eschatology. Я никогда не видел, чтобы кто-то использовал этот текст при обсуждении эсхатологии Иисуса. According to this text, once you understand lamps, 
in the first century. He said, wait, be patient, it will be a while. And make sure your light doesn't go out. It's a very beautiful, I hope you will now go and preach on it. It's a very powerful, very powerful. In the, in the darkness of our time, the wise, can we say the wise men too? Or is that too much Matthew? Don't let your light go out. Be patient. Thank you for inviting me to your country. Thank you for your faces that I've got to know and love. Спасибо за ваши лица, которые я полюбил. And one thing I think we learn from Jesus is think, explore, be passionate about God, and have hope. И Иисус учил нас тому, чтобы мы были, чтобы мы думали, исследовали и были терпеливы. Но во имя Института Святого Фами тоже благодарит за ваше присутствие, профессор. Тоже я хотел бы благодарить Институт переводу Библии. Потому что, я не знаю, наверное, тоже это твой опыт, но было действительно очень приятно сотрудничество. And I think that it's the common experience for both of our institutes that it was very pleasant for us to work together on this conference. And I truly hope that our uh, common efforts will continue in the future. I'm grateful to every one of you for coming today. And I would help me to thank everyone who has helped help organize this conference. Especially Father Jose and his helpers who organized this logistically. <laughs> И вот конец конференции. The end of our conference has come, and we hope that we will see Dr. Charlesworth, his wife, and maybe other scholars associated with your community here in the future. We all need this here, very much. Here in Jerusalem, in the Galilee, and back here. It's not far. It's just around the corner for you. Я пригласил Dr. Charlesworth и его жену и других ученых, связанных с его сообществом, опять. Приехать сюда и учить нас, общаться с нами. А доктор Шалдрот говорит, или здесь, либо в Иерусалиме, это ведь совсем за углом, недалеко. Thank you. Thank you. Thank you very much. Oh, that's very nice.